По словам английского священника и писателя Уильяма Ральфа Инджа, на свете существует два вида глупцов. Первые говорят, это старое, значит хорошее. Вторые же утверждают, это новое, значит лучшее. От себя добавлю, не слушайте ни тех, ни других. Прислушайтесь к своей душе. С вами Зергобот и тяжелое время. Помните, чем зарабатывал на жизнь папа Карла из всесоюзно известного детективного триллера «Буратино», прежде чем в его жалкую жизнь ворвалось деревянное чудовище, напрочь разорив его и лишив сна и покоя? Правильно, был шарманщиком. Давайте-ка заглянем в интернет, что же такое шарманка? Это, это, нет, не то, не то, не то, не то, а, вот, вот это. Смотрим. Шарманка – это своего рода мини-орган или иначе духовой инструмент без клавиш. Хм. Интересно, но ни шиша непонятно. А на чем же тогда играет Анна Мерфи из Seller Darling? Смотрим клип. И если у вас есть какие-либо предположения, что за чудо-инструмент у нее в руках, пишем в комментариях. А заодно не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Итак, слушаем Seller Darling Avalanche. Avalanche, 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 avalanche
Ну что же, все трое участников далеко не новички в музыке и после раскола в предыдущей группе LVT создают проект Cellar Darling. Первый сингл, как и первый клип, созданы и записаны, и сняты, и запущены в ротацию 23 сентября 2016 года самими музыкантами собственноручно, после чего уже в январе 2017 на официальной странице группы в Фейсбуке объявлено, что вездесущая Nuclear Blast берет под свое крыло талантливую троицу. А в аккаунте группы на YouTube появляется видео под названием We've Got Stories to Tell, в котором музыканты сняты в процессе записи, что можно считать прямым анонсом будущего альбома.
Итак, что же мы имеем? Группа заявлена как фолк металл, но по моему мнению границы фолка все-таки усоковаты для Селлар Дарлин. Но я не могу сказать, что это прорыв в музыке. Нет, это далеко не бомба. Просто красиво мелодично. Вы вполне справедливо спросите, что же тогда отличает Селлар Дарлинг от сотен других коллективов? И у меня такие есть на это ответ. Это свободный, я бы сказал, парящий над музыкой и в то же время сильный, мощный, привлекающий внимание голос Анны Мерфи. Вот, пожалуй, основная составляющая успеха этого трио из Швейцарии. Ну и, конечно же, шарманка. Так что ждем дебютный альбом под названием This is the Sound, который, прошу заметить, анонсирован к выходу только после 30 июня 2017 года. Живите в будущем, время от времени оглядываясь назад. Я же с вами прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. С вами был Сергей Литвяк, ака Зергабот. Увидимся.